सुप्रिय शिक्षार्थी तुम्हारे आज के गतकाल के भिडियो कर प्रथम एक शेयर अधिहारे अंक दिए तर एक अवहारे अंक दिए जानक गोलजगर कारण मजखने ब्रेक छो मजखने करते आज के बाद चेष्टा करतटुकू करा जाए बुझते पर अवहारे अंकटा आर शुरू कर प्रदीप टीब्स लिमिटेडर अनुमोदित मूलधन पंचाश लक्ष टा जा दस टाक मूल्य शेयारे विभक्त कम्पानी अनुमोदित मूलधन आशी पार्सेंट शेयर दस पार्सेंट अवहारे विक्रय उद्देश्य बजारे छाड़ल कम्पानी स्वीकृत मूलधने दस पार्सेंट अतरिक्त आवेदन ग्रहण करतरिक्त आवेदन सम्पूर्ण ही आवेदनकारी फेरत देा हल सम एंटारप्राइज शेयर बिक्र दायित्व ग्रहण कराय तक इस्यूकृत शेयर पाँच पार्सेंट कमिशन बाबद शेयर द्वारा परशोध कर प्राथमिक खरच बाबद बीस हज़ार टाक व्यय है एड़ा कम्पानी दस पार्सेंट शेयर बनीम एक जमी क्रय ये प्रश्न ये सिलेट बोर्ड षोलो प्रश्नटा एक परिवर्तन कर एक नतून एंट्री दिए आर एक प्रश्न रे दिल सिलेट बोर्ड षोलो प्रश्नटाई शेष लाइन शुद्ध शेषे एक एंट्री एखे एचड़ा कम्पानी दस पार्सेंट शेयर बनीम एक जमी क्रय शुद्ध बाड़िए दिल पूरा प्रश्न आगे मत ही तपर जमिर मूल्य निरूपण कर सैम एंटारप्राइज के कमिशन बाबद कत शेयर देवा मूल्य कत जावेदा दाखिला देखाओ कम्पानी आर्थिक विवरणी प्रस्तुत करो ये हे प्रश्न प्रश्न तुम्हारा एक सामने बोटा नहीं बस बो प्रश्न नहीं तरह भिडियो देखे तश्नटार साथे साथ अंक मिलिए देखे एरपर आसो ये अंकटा क्यों सब किच पार्सेंटेज दे अनुमोदित मूलधन आशी पार्सेंट शेयर दस पार्सेंट अवहारे विक्रय उद्देश्य बजारे छाड़ल एखे अनुमोदित मूलधन आशी पार्सेंट शेयर इस्यू कर लो कत पार्सेंट आशी पार्सेंट शेयर और अवहार हो दस पार्सेंट अवहार अवहार धरते हैं शेयर मूल्य ऊपर और इस्यूकृत शेयर बेर करते हैं अनुमोदित शेयर ऊपर प्रश्न क्योंकि अनुमोदित शेयर संख्या देरपे देख तरपे सैम एंटारप्राइज शेयर बिक्रय दायित्व ग्रहण कराए जिन शेयर बिक्रय दायित्व ग्रहण करेंता बला है अवलेखक अवलेखक के जो कमिशन देवा बला है अवलेखक कमिशन अथवा दाय ग्राहक कमिशन दाय ग्राहक कमिशन बाबद टाकाओ दीते शेयर दीते शेयर देा हे प्राथमिक खरच बाबद टाका देा हे जमी बाबद शेयर देा हे अर्थात जमी क्रय शेयर बनीम तो प्रश्न देखे नहीं तुम्हारा एबार् अंके चले जा तो नोटगुलो देखो प्रथम प्रश्न क्योंकि अनुमोदित शेयर संख्या देना पंचाश लक्ष टा दे दस टाक मूल्य शेयर तो पंचाश लक्ष टा दस टाक दिए पंचाश लक्ष टा के भाग कर ले पाँच लक्ष शेयर पाव जाए अनुमोदित शेयर संख्या पाँच लक्ष शेयर इच्छुकृत शेयर संख्या बला एर आशी पार्सेंट अनुमोदित शेयर आशी पार्सेंट शेयर जनसाधारण उद्देश्य निकट विक्रय उद्देश्य इस्यू कर पाँच लक्ष इंटू आशी पार्सेंट चार लक्ष शेयर ये हे इस्यूकृत शेयर इस्यूकृत चाहते अतरिक्त शेयर पाव जाए दस पार्सेंट बसि शेयर आवेदन पाव जाए चार लक्ष दस पार्सेंट चल्लिस हज़ार शेयर अर्थात अतरिक्त पाव ग चल्लिस हज़ार ताल आवेदन प्राप्त शेयर संख्या दाड़ा चार लक्ष जो चल्लिस हज़ार समान चार लक्ष चल्लिस हज़ार शेयर आवेदन शुरू आवेदन जावेदाटा करते हैं चार लक्ष चल्लिस हज़ार शेयर दिए अर्थात जत शेयर आवेदन पाव जाए तत शेयर दिए जावेदा करते हैं एरपर देख प्रति शेयर अवहारे अवहार कत टा एट कश्न पार्सेंटेज दे दस टाक शेयर मूल्य तर दस पार्सेंट दस टाक दस पार्सेंट एक टाक शेयर शेयर अवहारे परिमाण दाड़ा प्रति शेयर अवहार एक टाक एबार देख स्टार मार्क दिए कैकटा इम्पर्टेंट जिन तुम्हारा देखान चेषा कर आवेदन प्राप्त समय अवहार बद दिए अर्थात दस टाका एक टाक बद दिए नय टा धरते हैं जदि अधिहारे अंक है तो हमें अधिहार जो करते हैं अवहारे अंक हम अवहार बद दिए धरते हैं अधिहार जो कराधिहार सह टा पाव जाए अन्दि के अवहार बद दीते हैं अर्थात अवहार बद दिए टाक पाव जाए तो हमें अवहारे क्षेत्र में अवहार बद दिए धरब नय टा और आगे अंकटाते छो अधिहार सह दस टाक जो एक टाक अर्थात एगारो टाक टाक पावे ये अंके अवलेखक कमिशन जेहेतु शेयर द्वारा 
দেয়া হচ্ছে শেয়ার দেয়া হচ্ছে অবলেখকের কমিশন বাবদ তাদেরকে শেয়ার দেয়া হচ্ছে জমির মূল্য বাবদ টাকা না দিয়ে এখানেও শেয়ার দেয়া হচ্ছে তাহলে এই অঙ্কে দুই জায়গায় অবহার ধরতে হবে মনে রাখতে হবে অধিহারের অঙ্ক হলে কিন্তু সব সময় অধিহার ধরতে হয় না প্রশ্নে বলা থাকলে ধরতে হবে না বলা থাকলে ধরতে হবে না কিন্তু যদি অবহারের অঙ্ক হয় তাহলে কিন্তু অবহার প্রত্যেকটাতে ধরতে হবে যেমন এখানে অবলেখকের কমিশন বাবদ শেয়ার অবহার ধরতে হবে জমি বাবদ শেয়ার অবহার ধরতে হবে কারণ অবহারটা শেয়ারের মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সমন্বিত থাকে এই জন্য অবহার সহ ধরতে হয় আর অধিহারটা যেহেতু শেয়ারের মূল্যের বাইরের একটা বাড়তি টাকা সেজন্য এটা প্রশ্নে বলা না থাকলে ধরতে হবে না প্রশ্নে বলা থাকলে ধরতে হবে এবারে মূল অঙ্কে চলে আসো মূল অঙ্কটা দেখো সমাধানে প্রথমে জমির মূল্য জমির মূল্যটা আমরা কিভাবে বের করব অনুমোদিত শেয়ারের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ শেয়ার তার দশ পার্সেন্ট শেয়ার দিয়ে একটা জমি ক্রয় করা হয় তাহলে পাঁচ লক্ষ দশ পার্সেন্ট হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার শেয়ার আর মূল্য হবে পঞ্চাশ হাজার শেয়ার নয় টাকা অবহার বাদ দিয়ে শেয়ারের মূল্যটা হচ্ছে নয় টাকা তাহলে জমির মূল্য হবে অবহার বাদ দিয়ে নয় টাকা অর্থাৎ চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তারপরে আছে কমিশন বাবদ কত সে কমিশন বাবদ কমিশনের বাবদ কত টাকা দেয়া হচ্ছে এটা আমরা বের করব অবলেখকের কমিশন বাবদ কত শেয়ার দেয়া হবে এবং এর মূল্য কত অবলেখকের কমিশন দেয়া হচ্ছে ইস্যুকৃত শেয়ারের উপর যতটুকু ইস্যু করেছিল ইস্যু ছিল চার লক্ষ শেয়ার তার পাঁচ পার্সেন্ট বিশ হাজার শেয়ার আর অবলেখককে টাকা দেয়া হবে বিশ হাজার শেয়ারের মূল্য হচ্ছে বিশ হাজার শেয়ার নয় টাকা করে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা আর এক টাকা আমাদের অবহার ধরতে হবে এবার যাবে দায় আসো প্রথম যাবে দা আবেদনের টাকা পাওয়া গেল প্রশ্নেই বলা ছিল ইস্যুকৃত চাইতে দশ পার্সেন্ট বেশি আবেদন পাওয়া গিয়েছে তাহলে ইস্যু ছিল চার লক্ষ আবেদন হবে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার শেয়ার ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট চার লক্ষ চল্লিশ হাজার শেয়ার নয় টাকা করে উনচল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা আবার বলছি চার লক্ষ চল্লিশ হাজার শেয়ার নয় টাকা অধিহারের ক্ষেত্রে কিন্তু হবে এগারো টাকা করে অবহারের ক্ষেত্রে আমরা এক টাকা বাদ দিয়ে নয় টাকা ধরলাম যখনই আবেদনের টাকা পাওয়া যাবে অধিহারের অঙ্ক হলে যোগ করতে হবে অবহারের অঙ্ক হলে বাদ দিয়ে ধরতে হবে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ফেরতের জন্য এই যাবেদাটা যে কোম্পানি বলা ছিল অতিরিক্ত অর্থ সম্পূর্ণই ফেরত দেয়া হলো আবেদনকারীদের তাহলে ফেরত পাওয়া টাকা পাওয়া গিয়েছে নয় টাকা করে এবং ফেরতও দেয়া হবে নয় টাকা করে তাহলে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট প্রাপ্তির যাবেদার ঠিক উল্টোটাই হচ্ছে ফেরতের যাবেদা শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ফেরত চল্লিশ হাজার শেয়ার নয় টাকা চল্লিশ হাজার শেয়ার নয় টাকা করে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা এবার মূলধনে স্থানান্তর করতে হবে মূলধনের যাবেদাটাতেই অধিহার এবং অবহারটা সমন্বয় করতে হয় অবহারটা আসে তাহলে মূলধনে যা মূলধনে স্থানান্তর করতে হবে কত শেয়ার যতটুকু শেয়ার ইস্যু করা হয়েছিল তত শেয়ারের টাকা মূলধনে যাবে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার অবহার ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট অবহার কোম্পানির মূলধন জাতীয় ক্ষতি সেজন্য অবহার ডেবিট হয় আর অধিহার কোম্পানির মূলধন জাতীয় লাভ সেজন্য অধিহারটা ক্রেডিট করতে হয় শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট চার লক্ষ শেয়ার নয় টাকা করে অবহার ডেবিট চার লক্ষ শেয়ার এক টাকা করে শেয়ার মূলধন হবে চার লক্ষ শেয়ার দশ টাকা করে এই দুইটা যাবেদা আমরা একসাথেও করতে পারতাম কিন্তু এখানে আলাদা করে দিয়েছি তোমরা ইচ্ছা করলে একসাথে করতে পারো শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার অবহার ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক হিসাবও ক্রেডিট একসাথেও করা যাবে আলাদা করেও লিখা যাবে তাহলে যখন আলাদা করবে ফেরতে আসবে চল্লিশ হাজার শেয়ারের হিসাব আর মূলধনের স্থানান্তরের পুরো যাবেদাটাতে আসবে চার লক্ষ শেয়ারের হিসাব এরপরে আছে কোম্পানি অবলেখককে সাইম এন্টারপ্রাইজকে ইস্যুকৃত শেয়ারের পাঁচ পার্সেন্ট শেয়ার তাদেরকে প্রদান করা হয় তাহলে ইস্যু করেছিল কোম্পানি চার লক্ষ শেয়ার আর তার পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে বিশ হাজার শেয়ার তাদেরকে বিশ হাজার শেয়ার দেয়া হচ্ছে টাকার পরিবর্তে তাদেরকে শেয়ার দেয়া হচ্ছে দায় গ্রাহকের কমিশন ডেবিট শেয়ার অবহার ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট বিশ হাজার শেয়ার দিয়ে এই যাবেদাটা করতে হবে দায় গ্রাহকের কমিশনে লিখতে হবে বিশ হাজার গুণ নয় টাকা অবহার বিশ হাজার গুণ এক এবং শেয়ার মূলধনে যাবে বিশ হাজার গুণ দশ মূলধনে কিন্তু সব সময় শেয়ারের পূর্ণ মূল্যটাই আসবে অধিহারের ক্ষেত্রে বলেছিলাম অধিহার বাদ দিয়ে অধিহার যোগ করতে হয় অবহার বাদ দিতে হয় সেটা কিন্তু মূলধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না এটা হচ্ছে নগদ এটা হচ্ছে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যখন টাকা পাওয়া যাবে অবহার বাদ দিয়ে ধরতে হবে টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে অবহার সহ ধরতে হবে এবারে আসো প্রাথমিক খরচাবলী বাবদ বিশ হাজার টাকা প্রদান করা হয় প্রশ্নেই ছিল প্রাথমিক খরচাবলী বিশ হাজার ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট
কোম্পানি এক খণ্ড জমি ক্রয় করে দশ পার্সেন্ট শেয়ারের বিনিময়ে অনুমোদিত ছিল পাঁচ লক্ষ শেয়ার তার দশ পার্সেন্ট এখানে কিন্তু ইস্যুকৃত কথা বলা নাই সুতরাং অনুমোদিত পাঁচ পার্সেন্ট ধরতে হবে দশ পার্সেন্ট ধরতে হবে শেয়ার অনুমোদিত শেয়ার ছিল পাঁচ লক্ষ তার দশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ হাজার শেয়ার পঞ্চাশ হাজার শেয়ারের বিনিময়ে জমি ক্রয় করা হয় জমি হিসাব ডেবিট শেয়ার অবহার ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট জমির মূল্য হচ্ছে পাঁচ পঞ্চাশ হাজার গুণ নয় শেয়ার অবহার পঞ্চাশ হাজার গুণ এক শেয়ার মূলধন পঞ্চাশ হাজার গুণ দশ এভাবে আসবে তাহলে যে আবেদাগুলো দাঁড়াচ্ছে প্রথমে আবেদনের টাকা প্রাপ্তি তারপর ফেরতের এন্ট্রিটা আসছে তারপর মূলধন স্থানান্তর দায় গ্রাহকের কমিশন প্রাথমিক খরচে বলি সব শেষে জমি ক্রয় ঠিক আছে আমরা ক নাম্বার খ নাম্বার এবং গ নাম্বারটা শেষ করলাম এবার ঘ নাম্বারে যাও কোম্পানির আর্থিক বিবরণী কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণীটা দেখো আর্থিক অবস্থার বিবরণী দুইটা দিক একটা হচ্ছে সম্পদের দিক আরেকটা হচ্ছে দায়ের দিক সম্পদের মধ্যে আসবে প্রথমে স্থায়ী সম্পদ আমাদের এই অঙ্কে একটা স্থায়ী সম্পদ আছে জমি জমি হচ্ছে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রতি পঞ্চাশ হাজার শেয়ার নয় টাকা করে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল চলতি সম্পদে আসবে ব্যাংক জমা ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ব্যাংক হিসাব ডেবিট যখন টাকা পাওয়া গেছে প্রথমে আবেদনের টাকা প্রাপ্তি ব্যাংক ডেবিট ডেবিট অ্যামাউন্ট থেকে ফেরতটা বাদ দিতে হবে এবং প্রাথমিক খরচা বলি বাদ যাবে দুটা বাদ দিয়ে অ্যামাউন্ট আসছে পঁয়ত্রিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা চলতি সম্পদে ব্যাংক জমা পঁয়ত্রিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা তারপরে আসবে অসমন্বিত ব্যয় ওখানে আসবে দায় গ্রাহকের কমিশন এগুলো অবাস্তব সম্পদ অসমন্বিত ব্যয় হচ্ছে অবাস্তব বা ভুয়া সম্পদ অনুপাত বিশ্লেষণেও তোমরা পাবে তারপরে কোম্পানির যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণীতেও পাবে এখানেও তোমরা পাচ্ছ শেয়ার ইস্যুর অঙ্কের মধ্যেও পাচ্ছ অসমন্বিত ব্যয়ের মধ্যে দায় গ্রাহকের কমিশন বা অবলেখকের কমিশন এক লক্ষ আশি হাজার টাকা জাবেদা অনুযায়ী প্রাথমিক খরচা বলি বিশ হাজার টাকা সেটাও জাবেদা অনুযায়ী শেয়ার অবহার তিনটা জায়গায় ছিল সুতরাং শেয়ার অবহার সব জায়গাতেই আসবে জনসাধারণের নিকট ইস্যু করেছে ওখানে একটা অবহার ছিল তারপরে এরপরে আসবে অবহার আসবে দায় গ্রাহকের কমিশন একটা অবহার ছিল এবং জমি ক্রয়ের জাবেদা একটা অবহার ছিল তিনটা যোগ করে চার লক্ষ সত্তর হাজার টাকা তারপরে আসো টোটাল এখানে যোগ করলে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যোগ পঁয়ত্রিশ লক্ষ আশি হাজার যোগ ছয় লক্ষ সত্তর হাজার যোগ করে আসবে সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা টোটাল যোগফল মোট সম্পদ সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা তারপরে দায়সমূহ দেখো দায়সমূহ অনুমোদিত মূলধন প্রতিটি দশ টাকা মূল্যের পঞ্চাশ হাজার শেয়ার পাঁচ লক্ষ শেয়ার অনুমোদিত মূলধন প্রতিটি দশ টাকা মূল্যের পাঁচ লক্ষ শেয়ার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্লোজ করে দাও ইস্যুকৃত বিলিকৃত মূলধন যতটুকু ইস্যু করেছে ততটুকুই বিলি করেছে কম পাওয়া গেলে কম বিলি করতে হয় তখন ইস্যুকৃত এবং বিলিকৃত আলাদাভাবে লিখতে হবে কিন্তু এই অঙ্কে ইস্যুকৃত এবং বিলিকৃত একসাথেই লিখতে হবে প্রতিটি দশ টাকা মূল্যের শেয়ার হবে চার লক্ষ তারপরে পঞ্চাশ হাজার শেয়ার জমি ক্রয় বাবদ এবং বিশ হাজার শেয়ার অবলেখকের কমিশন বা দায় গ্রাহকের কমিশন বাবদ টোটাল চার লক্ষ সত্তর হাজার শেয়ার অবহার আসছিল চার লক্ষ সত্তর হাজার শেয়ার এক টাকা করে ছিল অবহার এজন্য অবহারের টাকাটাও আসছে চার লক্ষ সত্তর হাজার শেয়ার এক টাকা করে চার লক্ষ সত্তর হাজার টাকা আদায়কৃত মূলধন হচ্ছে বিলিকৃত মূলধনটাই এখানে আদায়কৃত কোনো অনাদায়ী তলব নাই তাহলে যতটুকু বিলি করা হয়েছে ততটুকু আদায় করা হয়েছে সমান হবে আদায়কৃত মূলধনই বিলিকৃত মূলধনটাই হচ্ছে আদায়কৃত মূলধন এবার যোগ করো এখানে অনুমোদিত মূলধনটা যোগ হবে না কারণ এটা টাকা পাওয়া যায়নি ইস্যুকৃতটাও যোগ হয় না তবে বিলিকৃত মূলধনটাই আদায়কৃত এই জন্য আমরা ইস্যুকৃত বিলিকৃত যেহেতু আলাদা আদায়কৃতটা আলাদা লিখেছি এই জন্য এখানে ক্লোজ করে দিবা তারপরে আদায়কৃত মূলধনটা চার লক্ষ সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা টোটাল অ্যামাউন্ট সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা মোট সম্পদ প্লা সমান মোট দায় যদি সম্পদ এবং দায় কোনো কারণে কম বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে আমাদের অঙ্কটা কোথাও না কোথাও ভুল আছে এবং সেই ভুলগুলো নিজেই খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে এবং অঙ্কটা সঠিকভাবে করার চেষ্টা করবে তাহলে আজকে আগে গত আরেকটা গত ক্লাসে ছিল অধিহার এবং আজকেরটা তো হচ্ছে অবহার তাহলে দুইটা জিনিস আমরা শিখলাম অধিহারের অঙ্ক কিভাবে করতে হয় অবহারের অঙ্ক কিভাবে করতে হয় ঠিক আছে নেক্সট আমরা অধিহার অবহারের আমি তোমাদেরকে কয়েকটা অঙ্ক দিয়ে দিব সেগুলো তোমরা বাসার চেষ্টা করবে এবং পরবর্তীতে সেগুলোর আনসারটা পরে দিব আর এর মাঝখানে তোমাদের অনুপাত বিশ্লেষণের পরীক্ষাটা আমি নিব অনুপাত বিশ্লেষণের একটা প্রশ্ন 
আমি দিব সেটা তোমরা করবে এবং পরবর্তীতে যখন আনসারটা দিব তখন সেটা মিলিয়ে দেখবে তাহলে আজ আজকে এতটুকু পর্যন্তই থাক প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো নেক্সট ক্লাসে আমাদের আবার দেখা হবে আর একটা শেয়ার ইস্যুর অঙ্ক নিয়ে অথবা একটা অনুপাতের প্রশ্ন নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ